وعلى آله سيدنا مولانا محمد شبه محبة رشد جوري جوري آواز کرے پڑن اللہم صلی علی وعلى آله سيدنا مولانا محمد تهجد رجائنا مجيب مرن ديو پربو وماي اكامت دين ركاز قبول كورنيو وماي تحجد رجائنا مجي مرن ديو پربو وماي اكامت دين ركاز قبول كورنيو وماي اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد اغو رسول پریو رسول پرن الرسول اغو رسول پریو رسول پرن الرسول تو ماری جنے بشے مورا आलो पेसी पेसी कुन ओगो रसुन प्रियो रसुन प्रनर रसुन ओगो रसुन प्रियो रसुन प्रनर रसुन अल्लाहुम्मा सल्ले आला सईदना मौलाना مولانا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله جر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قرن قرن ما يشم دائلو الله تعالى نمي شروع كرتشي أمرا مدى شعب كا جاك جنن نمي شروع كرتني كي الله الله نمي كات شروع كرلي بركت أسنا ناي اور الله نام جدي بات دين كنو بركت ناي بركت شنو ٹھکينا ایجن شعب كاج كرو بي اج جنن نمي تني كي الله تحول اي كاستا هو بي مرسي and blessings full رحمت پورنو بركت پورنو अल्लाह नाम बात दिले हवे बोर को सुनो ये जनों शॉप जगह अल्लाह नाम रखते राजी हैं सें ना कि शुद्ध सिरतुन में भी माफी ले रख बैन तस्सीरुल करने में माफी ले दशर शॉप जगह अल्लाह नाम था कर बरकर असरा नहीं अल्लाह मदद के आमल कर तो फिक्र दान करो पड़े आमीन तस्सीरुल करने में माफी � दो हजार आठ रोज से से सत्रो पार कर लाम ऐसे खूब बेशी खुशी हो और किसने आई हिसाब को इस बार समय ऐसे से सत्रो टा कैमोन का टला अल्लाह सत्य संपूर्ण को डेवलप करते पहले सीखेगा सलाद गुल जमातेर सत्य आदाय करते पहले सीखेगा विष्णु बिर सुनना उन्हें जय जीवन टा के शादते पहले सीखेगा कतुटा नए कैमोन दिए � दो हजार आठ रोड जुन्न एक टा कंस्ट्रक्टिव गठन मूलक पूरी कल्पना दर कर आचना नहीं, शॉप बेपरे पूरी कल्पना कर बैन, निजे जीवन एक बेपरे पूरी कल्पना, पूरी बार एक बेपरे वो पूरी कल्पना, पूरी बार पूरी कल्पना करा फॉरोस, अनेक प्रश्न करे हुजूर फैमिली प्लानिंग, पूरी बार पूरी कल्पना कोई तो संतान नहीं बैंड, कोई तो बेबी अपने नीचे जाते नहीं, तेरी शुद्ध पूरी बार पूरी कल्पना ना है, 
আপনার কোন ছেলেটারে হাফেজ বানাবেন কোনটারে কারি বানাবেন কোনটারে মোফাসির বানাবেন কোনটারে জনপ্রতিনিধি হিসাবে গড়ে তুলবেন কোনটারে নেতা বানাবেন কোনটারে সমাজ সেবক বানাবেন কোনটাকে বিশ্বনবীর মতো ক্যারিয়ারের দিক থেকে ব্যবসায়ী বানাবেন কোন মেয়েটারে কোন স্কুলে কোন মাদ্রাসায় পড়াবেন প্রতি মাসে পুরো ফ্যামিলির সবাই মিলে কোন সুরাটা মুখস্থ করবেন তাহাজুদের নামাজে ওঠার জন্য কি কি প্ল্যান নিবেন এগুলোর কনস্ট্রাকটিভ গঠনমূলক প্ল্যানিং পরিকল্পনা নেওয়ার দরকার আছে না নাই এটাই হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা এর জন্য শুধুমাত্র কয়টা সন্তান আমি নিব সন্তান নিব কি নিব না এটাই পরিবার পরিকল্পনা নয় পুরো জীবনটা কিভাবে সাজাবেন ছেলে মেয়েগুলোর দিয়ে কি করতে চান করাতে চান এগুলো পরিবার পরিকল্পনার অংশ চিল্লাই বলেন ঠিক কিরা আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি দু হাজার সতেরোতে আমরা যা পাপ করেছি আল্লাহ মাফ করে দেখ দু হাজার সতেরোতে আমরা যাই করি না কেন দু হাজার আঠারো সালটা যেন আমাদের হয় শুক্রিয়ার বছর কল্যাণের বছর শান্তির বছর সব ধরনের দাঙ্গা হাঙ্গামা পেট্রোল বোমা হরতাল মারামারি থেকে আল্লাহ আমার সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার বাংলাদেশকে হেফাজত করুক আমরা পড়ি আমিন দু হাজার আঠারো সালের একটা নামাজ যাতে আমাদের কাজা না হয় প্রতিদিন যাতে কোরআনের তালাত দিয়ে আমাদের সকালটা শুরু হয় আল্লাহ তৌফিক দাও পড়ে না আমিন আজকের এতফিরুল কোরআনের মাহফিলের সম্মানিত মহতারাম সভাপতি হচ্ছেন আমার প্রিয় নানা ভাই অত্রা এলাকার স্বনামধন্য পার্সোনালিটি আল্লামা অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার সাইদি পীর সাহেব আড়াই বাড়ি দরবার আল্লাহ আমাদের সভাপতিকে কবুল করে নিক বাংলাদেশ সহ গোটা বিশ্বে উনি যেভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ করে যাচ্ছেন এই কাজের আঞ্জাম দেওয়াটা আল্লাহ তালা ওনার জন্য সহজ করে দিক আজকের এই প্রোগ্রামে কথা বলবেন মুফতি হাফেজ কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম আল্লামা আবুনাসর আশরাফি আল্লামা কামরুল ইসলাম সাইদ আনসারি সাহেব কথা বলেছেন কথা বলবেন ডক্টর আবুল কালাম আজাদ বাসার আর আমি ছোটখাটো একজন মানুষ কোরআনের ছাত্র আপনাদের খেদমতে কিছু কথা শেয়ার করব পরে ইনশা আল্লাহ বিশেষ আকর্ষণ রেখেছেন কারি আহমদ বিন ইউসুফ আর আজহারি আমরা একসাথে পড়াশোনা করেছি মিশরের চমৎকার কোরআন থেকে তালাওয়াত করে আপনাদেরকে শোনাবে আপনাদের হৃদয় ঠান্ডা হয়ে যাবে পরে ইনশা আল্লাহ সম্মানিত ভাইয়ের আমাদের সময় খুব কম কথা অনেক বেশি এজন্য ভূমিকা তার কথা না বলে আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাই তার আগে আমরা শুরুতেই আল্লাহ তালার দরবারে শুক্রিয়া জানাই যে আল্লাহ তালা আমাদের কিরকম চমৎকার একটি পরিবেশে বিকেল বেলায় মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল করিম থেকে কিছু কথা শুনবার জন্য তাওফি কেনায়ত করেছেন আমরা ফর্মালি আল্লাহকে থ্যাংক্স জানাই ধন্যবাদ জানাই আসন হৃদয় নিংড়ানো মানে সবটুকুন ভালোবাসা কেউ জার করে দিয়ে সিংহ সার্দুলের মতো গর্জন করে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে মন প্রাণ বুক মুখ একসাথে করে দেহের সবটুকু শক্তি গলার এই মাছ বরাবর এনে আমরা চিৎকার করে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ সবাই পড়েন রব্বানা আমরা প্রশংসা করলাম কার জিকির করলাম কার আল্লাহর নাম ছাড়া আর কারো জিকির আমরা করি আমরা কি মা দুর্গার জিকির করি আমরা কি রামকৃষ্ণের জিকির করি কৃষ্ণের জিকির করে হিন্দুরা ওরা বলে যে তো মিটানা চাহে জীবন কা তৃষ্ণা সুবেহ শাম বোল বন্দে কৃষ্ণ 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 আর আমরা বলি যে তো মিটানা চাহে জীবন কা জালা সুবেহ শাম বোল বন্দে আল্লাহ 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 ঠেকিরা যে তো মিটানা চাহে যে মিটাতে চায় জীবন কা তৃষ্ণা জীবনের তৃষ্ণা শুভে শাম সকাল সন্ধ্যা বোল বান্দে বান্দা তুমি বলো কৃষ্ণ 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 এটা হিন্দুদের জিকির আর আমরা বলি যে তো মিটানা চাহে যে মিটাতে চায় জীবন কা জ্বালা জীবনের জ্বালা শুভে শাম সকাল সন্ধ্যা বোল বান্দে বান্দা তুমি বলো আল্লাহ আল্লাহ সে আল্লাহর নামে তিনটা তাকবির দিয়ে আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাব আমি সুরাথু আল বুরুজের 
শেষ দুটি আয়াত তালাওয়াত করেছি মাগরিবের সালাত আমাদের একেবারে সন্নিকটে খুব বেশি সময় আমরা পাবো না এই জন্য দুটি আয়াতের আলোকে কিছু কথা আমরা শুনব পড়েন ইনশা আল্লাহ তার আগে আমরা তিনটা তাকবির দিয়ে এই চান্দলার এই হাই স্কুল ময়দানকে মুখরিত করতে চাই আমার আল্লাহর নামের স্লোগান দিয়ে এই মাঠটাকে ধন্য করতে চাই কিছু কপাল পড়া লোক আছে এরা বলে আল্লাহ আকবর নাকি একটা দলের স্লোগান একটা মতের স্লোগান একটা গোষ্ঠীর স্লোগান অমি আল্লাহ আকবর কি কোনো দলের স্লোগান কোনো মতের স্লোগান আমরা যারা মুসলমান আমাদের জন্মগ্রহণের সাথে সাথে আমাদের কানের মধ্যে এই আল্লাহ আকবর নামের স্লোগান এই আজান আছে না নাই আমাদের বাম কানে একামত আছে না নাই আমাদের সব ধর্মীয় উৎসবে আমার আল্লাহর নামের স্লোগান আছে না নাই তার মানে এটা কোনো দল কোন স্পেশাল মত কোন বিশেষ গোষ্ঠীর স্লোগান নয় এটা গোটা মুসলিম উম্মার স্লোগান চিল্লা এখন ঠিক কিনা এই জন্য আমরা সবাই মিলে আমার আল্লাহর নামের তিনটা স্লোগান দিয়ে এই ময়দানকে মুখরিত করতে চাই আসুন আমাদের দেহের যত শক্তি আছে সবগুলো শক্তিকে উজাড় করে একসাথে আমরা আল্লাহর নামের স্লোগান দেই আল্লাহর নামের স্লোগান দিয়ে মাঠটা কাঁপানো যাবে তো কাঁপানো যাবে মুসলমান আমি পড়বো লিল্লাহে তাকবির আপনারা পড়বেন আল্লাহ আকবর আপনারা সবাই রেডি রেডি পড়েন লিল্লাহে তাকবির লিল্লাহে তাকবির লিল্লাহে তাকবির আল্লাহ আমাদের স্লোগান গুলোকে তুমি কবুল করো এই স্লোগান গুলোকে নাজাতের অশ্লীলা বানাও মিজানের পাল্লা স্লোগান গুলোকে উহুত পাহাড়ের সমান ভারী করো আমি সুরাতুল বুরুজের শেষ দুটি আয়াত তালাওয়াত করেছি বলহু মজিদ আল্লাহ বলছেন এই কোরআনটা হচ্ছে একটা সম্মানিত কিতাব বলহু আনুম সবাই পড়েন বলহু আনুম মজিদ কোরআনেরানুমজিদ আর বললেন বালহুয়া কোরআন মজিদ বরং এটা হচ্ছে কোরআনে মজিদ কোরআনে মজিদ নামটা কেমন লাগে রফিক ভাই এখানে কি লেখা পড়েন কোরআন কোরআন শরীফ আপনাদের এখানে লেখা কোরআন শরীফ কিন্তু আল্লাহ বললেন বালহুয়া কোরআন আফসুসের বিষয় হচ্ছে আমরা আমাদের এই বাংলাদেশ সহ ভারত পাকিস্তানে এই কোরআন আল কারিমকে কোরআনে মজিদকে কোরআন শরীফ বলে বেশি অভ্যস্ত কিন্তু কোরআনের ভেতরে কোথাও কোরআনকে কোরআন শরীফ বলা হয় নাই বিশ্বনবী ইসলাম তার হাদিসের কোথাও কোরআনকে শরীফ বলে নাই আরো ব্রাও কোরআনকে কোরআন শরীফ বলে না এখন এখন থেকে কোরআনকে কোরআন শরীফ বলবেন না কোরআনে মজিদ বলবেন আল্লাহ বললেন বালহুয়া কোরআন মজিদ মাহফুজ কত চমৎকার চমৎকার নাম আল্লাহ তালা কোরআনের ভেতরে কোরআনের জন্য দিয়েছেন আবার রাবুল আলমিন বলেন আর গোপন একটা কিতাবের মধ্যে এই কোরআনটাকে সংরক্ষণ করেছে কে তাহলে সুরা ওয়াকে আতে আবার নতুন আর একটা নাম পেলাম ইন্নাহুলা কোরআন করিম প্রথমে পেলাম কোরআন মাজিদ বালহুয়া কোরআন মাজিদ আবার সুরা ওয়াকে আতে পেলাম ইন্নাহুল কোরআন তা এখন থেকে কোরআনে মাজিদ বলবেন না কোরআনে শরীফ বলবেন কোরআন কারিম না কোরআন শরীফ আবার আল্লাহ বললেন কি সুন্দর নাম কোরআনে হাকিম কোরআনে কারিম কোরআনে মাজিদ এগুলো রেখে দিয়ে আমরা বলি কোরআন শরীফ আর অনেক নাম আছে আবার আল্লাহ কোরআনকে বললেন কোরআনে আদিম আমি আপনাকে নিত্য পাঠনীয় সপ্তবাক্য মানে সুরাতুল ফাতেহা আদান করেছি 
আর তার পাশাপাশি আমি আপনাকে সুমহান কোরআন কোরআনে আজিম দান করেছি সুবহান আল্লাহ তার মানে কোরআনে আর একটা নাম পাওয়া গেল কোরআনে আজিম মহিমান্বিত কোরআন সুমহান কোরআন আবার আল্লাহ তালা এই কোরআন কে আরেক জায়গায় বললেন এটা কোরআনে আরাবি বিশ্বনবী আরবি ভাষায় কথা বলছেন তাই তিনি রাসুলে আরাবি আর এই কোরআন যেহেতু আরবি ভাষায় নাজিল হওয়া তাই কোরআনের আর এক নাম হচ্ছে কোরআনে আরাবি পড়েন সুবাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন নিশ্চয় আমি আল্লাহ এই কোরআন কে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় নাজিল করলাম যাতে করে তোমরা কোরআন বুঝতে পারো সুবাহ আল্লাহ কত চমৎকার নাম কোরআনে আরাবি আবার আল্লাহ কোরআনের আর একটা নাম দিয়েছেন কোরআনে আজির বিস্ময়কর কোরআন মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ বললেন ইন্না সামিয়ানা কোরআন আজাবা জিনদের কথাকে আল্লাহ কোট করলেন নিশ্চয় আমরা শুনলাম কোরআন আজাবা আজিব কোরআন ইয়াহাদি ইলার রুশদি ফামান্না বিহি যেই কোরআনটা হেদায়তের দিকে মানুষকে পদ দেখায় ফলে আমরা সবাই কোরআনের উপর ইমান আনলাম সুবাহান আল্লাহ খেয়াল করেছেন কতগুলো নাম আল্লাহ কোরআনে কোরআনের জন্য দিয়ে দিলেন আল্লাহ বললেন এটা কোরআনে আজিব বললেন এটা কোরআনে আদিম বললেন এটা কোরআনে আরবি আল্লাহ বললেন এটা কোরআনে হাকিম এটা কোরআনে করিম এটা কোরআনে মজিদ এই সবগুলা থুইয়া আমরা ডাকি কি কোরআন শরীফ এবার চান্দলার ভাইয়েরা বলেন আজ থেকে এই কোরআন থেকে কোরআন শরীফ বলবেন না কোরআন মাজিদ কোরআন শরীফ বলবেন না কোরআনে করিম কোরআন শরীফ বলবেন না কোরআনে হাকিম আল্লাহ এটাকে বললেন বালুহুয়া কোরআন মজিদ এটা হচ্ছে মহিমান্বিত কোরআন এটা হচ্ছে সম্মানিত কোরআন মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় সবচাইতে নন্দিত কিতাবটা আজকে আমাদের কাছে নিন্দিত কিন্তু অবাক করা বিষয় হচ্ছে যে বইটাকে আল্লাহ তালা আমাদের হেদায়তের জন্য দিলেন এই বইটা নিয়ে কটু কথা বলে এরকম কিছু বেয়াদব বাংলাদেশে আছে না নাই নতুন এক উল্লুক্কা পাঠার আগমন হয়েছে বাংলাদেশে এই বেয়াদবের নাম হচ্ছে আসাদ নূর এই বেয়াদবটা ফেসবুকে লাইভে এসে বলেছে আমাদের কোরআনের উপরে নাকি সে পেশাব করবে বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের উচিত এই বেয়াদবটাকে ধরে বাইতুল মোকারমে জুমান নামাজের পর লক্ষ মানুষের সামনে ফাঁসির রশিতে ঝুলিয়ে দেওয়া এই বেয়াদবটাকে আবার শেল্টার দিচ্ছে ইংল্যান্ডের আরেক উল্লুক পাঠা ওর নাম হচ্ছে মুফাসিল ইসলাম গভর্নমেন্টের উচিত ইন্টারপোলের পুলিশের সাহায্য নিয়ে ওই মুফাসিলকে বিচারের আওতায় আনা চিল্লায় বলেন ঠিকিরা আমরা এই কোরআনের ব্যাপারে খুব দুর্বল তুমি আমারে গালি দাও আমি কিছু বলবো না আমার আব্বারে গালি দাও কিছু বলবো না আমার দলকে গালি দিলেও কিছু বলবো না কিন্তু আমার কোরআনকে গালি দিলে খবর আছে না নাই আমার নবীরে গালি দিলে খবর আছে না নাই আমরা মুসলমান কোরআন পাগল চিল্লা এখন ঠিকই না আমরা এই কোরআন নিয়ে বাঁচতে চাই এই কোরআন বুকে নিয়ে মরতে চাই রাজি আছে মুসলমান কারা কারা রাজি দোহা চুচু করে আল্লাহর দেখাও আল্লাহ আমাদের স্লোগান কে তুমি কবুল করো এই কোরআনের সফাত আমাদের নাসিব করো আল্লাহ বললেন বালহুয়া কোরআন মজিদ এটা মহিমান্বিত কোরআন লৌহে মাহফুজ লৌহে মাহফুজে এই কোরআনের ঘর বানিয়ে দিয়েছে কে এই কিতাব পড়লে সব এ কিতাব ধরলে সব এ কিতাব শুনলে সব এ কিতাব মানলে সব এই কিতাবের জন্য মরলে ও সব চিল্লা এখন ঠিক কিনা আল্লাহ বললেন এই কিতাব পড়লে সব বিশ্বনবী বলেন এই কিতাবের এক একটা অক্ষরে তালাওয়াত করবা দশটা করে নাকি তোমার আমল নামায় দিয়ে দিবে কে আবার এই কিতাবের এক একটা আয়াত তুমি তালাওয়াত করবা তোমার জান্নাতের বিল্ডিং তারে উঁচা করে দিবে কে আল্লাহর কিতাব থেকে যে তালাওয়াত করবে তার সওয়াব আছে বল হাসনা তুমি আশ্রিয়ামিহা আর সওয়াব হলো এক একটা অক্ষরের কারণে দশটা করে নাকি সুরা বাকার আলিফলাম মিম যদি আপনি পড়েন আলিফলাম মিম তিনটা মিলে একটা অক্ষর নয় তিনটা তিন অক্ষর তিনটার জন্য তিরিশ নাকি সুবাহ আল্লাহ 
আবার কে আমতের দিন আল্লাহ বলবেন একরা বিল্ডিং হবে তত তলা এ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্কাই স্ক্রিপার হচ্ছে বুর্জাল খালিফা সবচেয়ে বড় উঁচু বিল্ডিং আপনার জান্নাতের বিল্ডিং টা এর চেয়ে অনেক গুণ উঁচু হবে যতটা আয়াত আপনি দুনিয়াতে তেলাওয়াত করেছেন প্রত্যেকটা আয়াতের বিনিময়ে আপনার জান্নাত কে এক এক তলা উঁচু করে দিবে কে এই জন্য কিতাব এমন কিতাব পড়লে সব আবার এই কিতাব ধরলে সব আসরা নাই তবে অজু ছাড়া ধরা যাবে কোরআন কে যদি আপনি অজু ছাড়া ধরতে যান কোরআন বলবে খবরদার বি কেয়ারফুল ডোন্ট টাচ মি উইদাউট মেকিং উজু এই কিতাবকে যারা পড়তে জানো না তোমাদের সামনে যদি এই কিতাবের তালাওয়াত হয় খরগোশের মতো কান দুইটা খারা করে এই তালাওয়াত শোনো এই তালাওয়াত শোনার কারণে তোমাদের আমল নামায় সওয়াব দেয়া হবে তোমাদের উপর রহমত নাজিল করবে কে পড়তে পারেন না তো তো শোনেন মোবাইলের মধ্যে শায়েক আব্দুর রহমান সুদাইসির কোরআন তালাওয়াত রেখে শুনবেন শুনলেও আপনার উপর রহমত নাজিল করবে কে প্রিয় ভাইয়েরা এই কোরআনের আয়াত কে মোবাইলের রিঙ্গার দেয়া যায় না এই মাসালাটা জেনে নেন কোরআনের আয়াত দিয়ে মোবাইলের রিংটোন হতে পারে না ইসলামী সঙ্গীত হতে পারে আরবি নাসিদ হতে পারে কিন্তু কোরআনের আয়াত দিয়ে রিঙ্গার দেয়া যায় না কেননা আপনি যে কোনো সময় রিসিভ করলে অথবা মিস কলের কারণে কেটে গেলে কোরআনের আয়াতের এমন একটা অংশে যে কাটা পড়ে যাবে কেটা হয়ে যাবে অর্থের বিকৃতি ঘটবে চিল্লা এখন ঠিক কি না এই জন্য মোবাইলের রিঙ্গারে কোরআনের আয়াত দেয়া যাবে না আল্লাহ বললেন কোরআন এমন কিতাব পড়লে সওয়াব ধরলে সওয়াব শুনলেও সওয়াব আসে না নাই মানলেও সওয়াব আসে না নাই তবে যতটুকু আমার ভাল লাগে অতটুকু মানবো যতটুকু মানলে আমার ফ্যামিলির জন্য সুবিধা ততটুকু মানবো যতটুকু মানলে আমার দলের জন্য সুবিধা নেতার জন্য সুবিধা নেত্রীর জন্য সুবিধা শুধু অতটুকু মানবো নাকি পুরোটা মানবো আপনি যদি বলেন কোরআনের তিরিশ পাড়া আমি উনত্রিশ পাড়াই মানি এক পাড়া মানি না মুমিন না কাফের এই কোরআনের একশো চোদ্দ সুরা বললেন একশো দশটা মানি চারটা মানি না মুমিন না কাফের এই কোরআনে ছয় হাজার ছয়শো শিশুটি আয়াত বললেন ছয় হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টিটা মানি একটা মানি না মুমিন না কাফের আল্লাহ বললেন আপাত মিনু না বিবাদ এল কিতাব না বিবাদ বেছে বেছে নিজের সুবিধা মতো কোরআনের কিছু মানবা কিছু ছাড়বা এই যদি তোমার নীতি হয় চরিত্র হয় তুমি মুমিন্ন তুমি কাফের কার কথা একদল আছে বেছে বেছে মানে সহজ কথাগুলো মানে নিজের জন্য যেটা শুট করে ওইটা মানে নিজের দলের জন্য যেটা শুট করে ওইটা মানে নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য যেটা শুট করে ওইটা মানে যেটাই নিজের বিরুদ্ধে চলে যায় যেটাই নিজের বাপের বিরুদ্ধে যায় নিজের দলের বিরুদ্ধে যায় ওইটা মানতে চায় না এরকম নামধারী মুসলমান আছে না নাই একদল আছে নরম গুলা মানে গরম গুলা মানে না আসে না নাই মিষ্টি খাওয়ার সুন্নত মানে মায়ের খাওয়া যে সুন্নত মানে না আসে না নাই সুবিধাজনক কথাগুলা মানে যেগুলা বললে ঝুঁকি আসবে মায়ের আসবে ঘুষি আসবে ওইগুলা মানে না আসে না সুন্নত নয় শুধু সুমধুর আলাপ আর সুন্নাত হল হুংকার গর জন ঠিকিরা সুন্নত নয় শুধু পাগড়ি মাথায় দেয়া আর সুন্নাত হল অন্যায় বাধা দেয়া অন্যায় বাধা দিবেন রাজি আছেন নাকি দেখে মুখ বুঝে সহ্য করবেন বাধা দেওয়ার দরকার আছে না নাই অন্যায় দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে হেকমত হেকমত করতে করতে প্রতিবাদের ভাষাটুকু আমরা হারিয়ে ফেলেছি চিল্লা এখন ঠিক কিনা সুন্নত নয় শুধু মেষ চড়াতে যাওয়া আর সুন্নাত হলো রাষ্ট্র নায়ক হওয়া ঠিক কিনা নাকি কোরআনের শুধু অর্থনীতি কোরআনের সমাজনীতি মানবেন কোরআনের রাজনীতি মানা যাবে না 
কোরআনের ভেতরেও রাজনীতি আছে না নাই বিশ্বনবী মদিনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন কি ছিলেন না মদিনার চোর গুলো ধরে ধরে বিশ্বনবী হাত কেটে দিয়েছে কি দেয় নাই মদ যারা খেয়েছে মাইট দিয়েছে কি দেয় নাই নামাজ যারা পড়ে নাই এক ওয়াক্ত নামাজের জন্য পাঁচ বেদ মদিনার রাষ্ট্রে ছিল কি ছিল না আজকেও যদি আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রিয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়ে দেয় কালকে থেকে একটাও বেনামাজি থাকতে পারবে না এক ওয়াক্ত নামাজ মিস হলে পাঁচটা করে বেতের বাড়ি বক্তা সাহেব বক্তব্য দেওয়ার পর নামাজ না পড়লে বক্তার পিছনে পাঁচ বেতা শোনা নাই আপনারা কইছেন আমি কই নাই আমার কোন দোষ নাই এই নিয়মটা যদি হতো বিশ্বনবী বলেছেন ইন্নাল্লাহ क्षमतारसनदेशमे सुन्नते नए शुदू मेष चढ़ाते जावा और सुन्ना थोलो राष्ट्र नायक हवा मोहब्बत तार सुदिने साथी तुम दुर्दिने तारे पास थको कि सुन्ना আছে তুমি জানো কি জানলে জীবনে কখনো তা মানো কি সোন্নাতে নয় শুধু দাওয়াতের মেহমান ঠিকই না সোন্নাতে নয় শুধু খাওয়া শেষে মধুপান আর কিছু সোন্না আছে তুমি জানো কি জানলে জীবনে কখনো তা মানো কি চিল্লাই বলেন ঠিক না এজন্য অর্ধেক মানবেন না পুরাটা তিনের দুই মানবেন না পুরা চারের তিন মানবেন না পুরা পুরা কোরআন যদি মানেন তবে আপনি মোমেন আধা আধা মানলে মোমেন নয় আপনারা কি যদি আধা আধা মানেন তাহলে মোমিন নন তাহলে তারা কি मरे कि मरे ना रक्त दे कत रक्त लागे तुम्हारे टाटका रक्त आसरा ফুদিয়ে কোরআনের আওয়াজকে নিভাতে চায় কোরআনটা মোমবাতি নয় যে ফুদিয়ে নিভানো যাবে কোরআনটা কুপির বাতি নয় ফুদিয়ে নিভানো যাবে কোরআনটা গ্রামের চারাক বাতি নয় তুমি ফুদিয়ে নিভায় দেবা এই কোরআনটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল বাতি এটা সুইচ অফ করে নিভাতে হয় আর সুইচটা কার হাতে এজন্য আল্লাহ বলেন খবরদার मोमबाती नये फू दिए निभानो जाए कुरान बाती के क्या पर्यत जाली रखे के आज पर्त क्यों निभाते चिल्लाए ठीक ना কোরআনের বাতি নিভাইতে আসলে নিজেই নিভে যায় চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আপনি এক জায়গায় কোরআনের আওয়াজকে স্তব্ধ করে জীবেন আরো দশ জায়গায় কোরআনের আওয়াজ গর্জে উঠবে আপনি এক জায়গায় মুফাসিরকে আটকায় রাখবেন দশ জায়গায় মুফাসিরা ইসলাম কায়েম করে ফেলবে এক মুফাসির কারাগারে তো লক্ষ্য মুফাসির ঘরে ঘরে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা ময়দানে ময়দানে মুফাসিরদের হক কথাগুলো আছে না নাই ইসলামের কান্ডারি আজও বাংলার জামিনে আছে না নাই सिंह के जेले बंदी कर समय मत ओ सिंह गर्जने पुरो बन केंपे केंपे उठे चिल्लाए ठेकेला किताब पढ़ले सब धरले सब सुनले सब এই কিতাব মানলে সব এই কিতাবের জন্য মরলে ও সব আছে না নাই মরতে রাজি আছেন রাজি আছেন মরতে কোরআনের জন্য মরলে আপনি মরবেন না আজীবনের জন্য জীবিত থেকে যাবেন ঠিক কিনা 
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الله سطر قبرنا جيب اللن خبردار قرآن الراج قائم قرت جاي أمار زمين جرى رقت ودحلو قرآن كيب مصنع دے بسطے جے قرآن ار سماج پرتشتہ کرتے جے جرہ جیبن دلو تا در کے تم رہمی تو بولو نا سبحر اللہ ترہ جیبی تو کیا مطر دین ترہ شبوچ پاکی ہوئے جمنا ترہ نا چکا نا چکا بھورے بیرہ بے چلے لائے پڑھنے اللہ اکبر اے جنہ کتاب پل لے سواب دھل لے سواب شن لے سواب من لے سواب کین تو کیا من کرے پڑھ بہت تارا ایک تا نیو ماں سنانا جی کتھا بلے اپنی کیا من کرے پڑھ بین कुत्ते के कुरान पूर्वन ए बपरे गाइडलाइन दिख नीड दे सुना कुरान रिफ़त रे दिए थे के अल्लाह बलन फ़क़रा उम्मा तैयस्सरामी नल कुरान आमिया मर कुरान क्या तो शाह जो कोड़े दिलाम कुरान एर जिदिक दिए मने चाहे तुम ही पढ़ो कबूल करेंगे बे के हम रजे कुरान टपुरे इटा देवाय तो हफ्सन आसम आरो अनेक गुल امرہ پوری مالی کی آمی الدین کنو کراتے آتے ہیں ملی کی آمی الدین امرہ پوری سرات المستقیم ورشر کراتے آتے ہیں قنبل کراتے آتے ہیں زرات المستقیم جائی کنو کرات دی اپنی پرنہ کنو قبول کرنی بے کے اے جنہ اللہ بلن قرآن پڑھا رنی و محلوب جدیک دیئے منچے پڑھو با کن تو پڑھا را کے وجو کرو با آر پڑھا شروع کرو را کے شفایتان ارے بے پارے پانہ چاوار دار کر اتھنا نہیں ف قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قرن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اپنی عزو کل لین عزو باللہ پور لین بسم اللہ پور لین تار پور اللہ بولے ورطی للقرآن ترطیلا قرآن کے مون گڑا تلا آپ کڑا جائے نا جمن خوشی شور دیتے مون چاہے تمون شور دیا جائے نا قرآن کے ترطیل رشتے تجوید رشتے تحسین رشتے پڑو قبول کرنی بے کے اب آر بشنو ای بولن من لم یتغن بالقرآن فلی سمننا امار جے امت شور کرے قرآن پرنا او امار امت ہتے پارے مانے کے بولے حضر آمار شون نائی ہمیں کیم نے پورو اپنا رو شور آسا اپنا رو زیدہ اللہ دیسے ویڈے اپنا شور شون نائی کے بول سے ٹوائلیٹ ہے ڈھوک لے بوزا دائے کتو شور باتروں میں بیتر باتروں میں سنگار آسنا نائی باتروں میں کاپور خاستے گلے دیکھ بین شعب آئیب بچے ہوئے جائے شعب جیم سر گانشی کا حل آئی तरमने शवार गलती अल्लाह शुर दिए थे, ताल दिए थे, लॉय दिए थे, अपना जेता ही अल्लाह दिए थे, उठेरे शुर करे पड़े। अब आर विष्णु नहीं बल्ले मौन गोरा शुरे पड़ बना। इकराओ बिलुहुने लकुरानी वास्वातिहा, इकराओ बिलुहुने लारबी वास्वातिहा, अरब दे लहने, अरब दे ट्यूने, अरब देर भाई मिश्री शुरू भल्ला के मिश्री राष्ट्र दल आफ़ा से शुरू पड़े सही कई यू बिन यूज़ तू फिर शुरू पड़े कबूल करने बैक के चिल्ले वरन के ये किताब जनत जनो किताब ना है एम ने एम ने अल्लाह बोला ना ये बल हुआ कुरान उम्मजीद शुद्ध शुद्ध एम ने बोला ना ये तो कुरान एमजीद ये कुरान टेमन कुरान ये تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ قرآن ایر تفسیر جو کن کرا آئے تو کن مومن در ایمان بڑھائے دے کے مومن در سمنے قرآن ایر تلا جو کن کرا آئے تو کن مومن در ایمان کے بڑھئے دے کے ایک قرآن پور بین اپنا ایمان بڑھے جبے ایک قرآن پور بین اپنی سست ہوئے جبے کرون قرآن ایر آر ایک نام حچ ش قرآن ایر بہتر شفا دیئے چھے کے حضور بولین سورة الفاتحہ رارک نام سورة الشفا آسنا نہیں ہم رو شست ہو لے ایٹا کری ایٹا کری بھی شنو بھی جھار پوک کرتے ہیں آنگو لے ایک بار بولا پوکا کامور دے لو آئے سارے بولین لبون ایر پانی گرم کرے ڈھالو لبون ایر مدد آسنے سوڈی ایم کلور آئی اور بھی شنو بھی ایک قرآن الکریم ایر شرب پرتھم جے سورة سورة الفاتحہ تلاوت کرے خود ہی تارمبو کر لین پڑھیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن 
मुक्त कर टर्च मारे भय पे गलम घटना की निश्चय डाकत आल्ला नाम निल विपदे पड़े एकजुन नाम के ड्राइवर के बोल आस्ते कर पीछे दिखे जाओ और पढ़ते आरम्भ कर लीन मुस्तकीम पढ़ते आरम्भ कर लम चाची दौड़े पालान मोहम्मद <laughs> कोई विपदे पड़े जो अपनी कुरान शुरू कर दें खुजा विश्व नमी तक 
আবু বকরকে দেখে বিশ্ব নবীরে দেখে না এখন সুবাহান আল্লাহ বিশ্ব নবীরে গালি গালাজ করতে করতে ওম্মে জামিল চলে যায় বিশ্ব নবীরে বাঁচায় দেয় কে जेलखाना भरे ढुकी जालिम शासक जुगे जुगे जेलखाना आलम दे के ढुकान रही सुन्ना था सुना नहीं अपनी हक कथा बोल अपना जेलखाना ढुकते हैं अपनी मटर नीचे कथा बोलें আপনি জান্নাতের কথা বলেন আপনি জাহান নামের কথা বলেন আপনি ওলিয়া ওলিয়াদের কারামতের কথা বলেন কেউ আপনার ধমক দিব না রক্ত চক্ষু দেখাবো না জেল জরিমানা তো প্রশ্নই আসে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা ইমাম কর্তুবিকে জেলে ঢুকানো হলো যুগে যুগে হক বাতিলের দ্বন্দ্ব থাকবে চিরন্ত ঢুকানো হলো উনি ছিলেন শক্তিশালী উনি জেলখানার প্রাচীর ভেঙে আল্লাহর নামে বাঁচার জন্য দিলেন দৌড় জালিম শাসক সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে ধর ক্যাচিম উনি পায়ে দৌড়ায় জালিম বাদশার সৈনিকেরা অশ্বারোহী ঘোড়া দিয়ে পিছু ধাওয়া করে ইমাম কুরতুবি দৌড়াতে দৌড়াতে আর পারে না এবার তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে পাহাড়ের গুহার নিচে আশ্রয় নিলেন আর পড়তে আরম্ভ করলেন উনি ইয়াসিন পড়তে আরম্ভ করলেন অশ্বারোহীরা অস্ত্র থেকে ঘোড়া থেকে নেমে খুঁজতে আরম্ভ করলো তার মাঝে আর সৈনিকদের মাঝে পর্দা নামিয়ে দিল কে সৈনিকরা বলে এই জায়গায় তো নামছিল এই পাহাড়ের পাশে তো বসলো কই গেল কই গেল দেখা যায় না এক সৈনিক বলে আমার পেশাব ধরছে অন্যরা কে পেশাব কর ওইটা দ্বারাই পেশাব করা শুরু করেছে ইমাম কর্তুবি বর্ণনা করে ওর পেশাবের পানি আমার চোখে লাগে আমার কানে লাগে কিন্তু ও আমার দেখে না সুবান আল্লাহ বাড়িতে যে বললেন চিল্লায় পড়েন সুবান আল্লাহ এই জন্য কোরআন যদি আপনি বিপদে পড়ে পড়েন শত্রুর চোখকে অন্ধ করে দিবে কে বিষ্ণবে বিপদে পড়লেই পড়তেন আমরা শুধু মানুষ মরলে পড়ি বাংলাদেশে মানুষ মরার দোয়া না এটা না এটা বিপদে পড়ার দোয়া বিপদে পড়লেই আপনি কি পড়বেন ইন্না লিল্লাহি বজ্রপাতের ঠান্ডার এটার দোয়া নয় বিপদে পড়লেই মুমিন পড়ে ইন্না লিল্লা হে বিপদে পড়লেই মুমিন পড়ে লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবাহানাকা এমনি কুম তুমি না জলিমিন একাত্তরে পাখানাদার বাহিনী এদেশের লোকদের উপর অনেক অত্যাচার করেছে বিশেষ করে হিন্দুদের উপর হিন্দু পাইলে গুলি করে মেরে ফেলত আর মার্শাল্লাহ এদেশের সব হিন্দুরা উনিশশো একাত্তর সালে কালিমা পড়ে একেবারে টাটকা মুসলমান পাকিস্তানিরা ধরলেই কয় আমি মুসলমান এই যে শোনো কালিমায় তৈবালা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এক পাখানাদার বাহিনী এক বাঙালি মুসলমানরে ধরছে বেটা তুই মুসলমান না হিন্দু তো মুসলিম আর হিন্দু বাঙালি কয় মুসলিম আমি মুসলিম কয় তাইলে কালিমা কো সালে কালিমা বাতাও বাঙালি কয় লা ইলাহা ইল্লা আংতা সুবাহানাকা ইন্নি কুন তুমি না জালিমিন পাকিস্তানি কয় সালে ইয়ে তো মুসিবত কা কালিমা হ্যাঁ বাঙালি কয় হাম তুবি মুসিবত মে হ্যাঁ এটা মুসিবতের কালিমা আমিও তো মুসিবতে তিন সৈনিক তিন দিক দিয়ে বন্দুক ধরছে আমার হুশ আছে কোন কালিমা কুকো আমি নিজে মিলাই এই জন্য বিপদে পড়লে আমরা একজনকে ডাকবো তিনি কে বিপদে পড়লে সুরা ইয়াসিন পড়বেন কিন্তু সুরা ইয়াসিন না পড়তে পারলে ডাকাতরা ঠিকই সাইজ করে দিবে জোরে কোন ঠিক কি না ওই কোরআন আজ আসে না নাই এই কোরআনকে ভালোবাসেন তো ভালো লাগে এই কোরআন রে মায়া লাগে 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 পৃথিবীতে যেই বইটা সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে বইটার নাম কি জোরে বলেন দা বেস্ট সেলার বুক এভার ইন দা ওয়ার্ল্ড কোরআনে মিজিদ সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে ছাপাখানায় যে বইটা সবচেয়ে বেশি ছাপানো হয়েছে পৃথিবীতে বইটার নাম যে বইটা সবচেয়ে বেশি বিনামূল্যে বিতরণ হয়েছে বইটার নাম 
আর যে বইটার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি মন্দ কথা বলা হয়েছে সেই বইটার নাম আল কোরআন গোটা বিশ্বের আপনি অবাক হবেন হাফেজে কোরআনের সংখ্যা সত্তর লাখেরও বেশি আর আমার দেশের হাফেজে কোরআন বিশ্ব সেরা হাফেজ জাকারিয়া হাফেজ তারিক নাজবুল সাকিব ফজলের রব্বি আদেল এরা ইন্টারন্যাশনাল কোন কম্পিটিশনে বসলে কোন বিচারক এদেরকে প্রশ্ন করে আটকাতে পারে না আগে বাংলাদেশকে চিন্তা আমাদের পোশাকের কারণে চিন্তা আমাদের সেনাবাহিনীর কারণে চিন্তা আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারির কারণে চিন্তা আমাদের টঙ্গির ইস্তেমার কারণে এখন বাংলাদেশে চিনে আমাদের নাজবুল সাকিব আমাদের হাফেজ জাকারিয়ার কারণে চিল্লা এখন ঠিক কিনা আমাদের ক্রিকেটাররা যখন ইন্ডিয়াকে হারিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দেয় আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী চিনা এয়ারপোর্টে চলে যায় রেড কার্পেট রিসিপশন দেওয়ার জন্য ঠিক কিনা মাস্টারফিকে লাল গালিচার সংবর্ধনা দেয় আর টাকা আর পয়সা বাড়ি গাড়ি তো আছেই কেন দেয় কারণ তারা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের সম্মানকে উজ্জ্বল করেছে আমি বিনয়ের সাথে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই আমাদের ক্রিকেটাররা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে উঠালো আমার হাফেজ নাজমুস সাকিব জাকারিয়া আন্তর্জাতিক কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়ে বাংলাদেশের সম্মানকে বিশ্ব দরবারে উঠায় নাই আপনি ক্রিকেটারদের জন্য রেড কার্পেট রিসিপশন দেন লাল গালিচার সংবর্ধনা দেন ভালো কথা আপনি নাজমুল সাকিবকে লাল গালিচার সংবর্ধনা না দেন একটা লাল গোলাপ তো দিতে পারতেন একটা ধন্যবাদ তো দিতে পারতেন সবাস বলতে পারতেন ওর পিঠের মধ্যে একটা চাপড় দিয়ে বলতেন বাবা তোর মতো হাফেজ আমি আমার প্রতি জ্বালায় জ্বালায় চান যে দেশে হাফেজে কোরআনের সম্মান নাই ওই দেশে আর বিশ্ববিজয়ে হাফেজে কোরআন জন্মাবে না ওই দেশে জন্মাবে ডাকা টেন্ডার বাস দুর্নীতিবাজ নেতা খাতা ওই দেশে জন্মাবে এরশাদ সিকদার ওই দেশে জন্মাবে বদ্রুলের মতো লোক যারা খাদিদারে কোপাবে ওই দেশে জন্মাবে পিচি হান্নান কালা জাহাঙ্গীর আর লতিফ সিদ্দিকের মতো মন্ত্রী চিল্লা এখন ঠিকিরা যে দেশে কোরআনের মর্যাদা নাই এদেশের মেয়েগুলো হবে তসলিমা নাসরিনের উত্তর সরি ওই দেশে মা খাদিজার মতো মেয়ে জন্মাবে না ওই দেশে ফাতেমার মতো মেয়ে জন্মাবে না ওই দেশে জন্মাবে ওই কি যারা রামদা দিয়ে মায়েরও কুপায় বাবারও কুপায় চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এই জন্য বাঁচতে হলে যে কিতাবটার দিকে ফিরে আসতে হবে কি নাম চিল্লায় বলেন কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন নিতে হবে প্রেসক্রিপশন নিতে হবে কোথেকে জোরে বলেন কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে এই সমাজটাকে সুন্দর করা যাবে না কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে আপনার জীবন শুদ্ধ হবে না কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন নিবেন কি নিবেন কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে আপনার জীবন শুদ্ধ হবে না সমাজটা শুদ্ধ হবে না দেশটা দুর্নীতিমুক্ত হবে না কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন নিলে এ দেশে টেন্ডারবাজি থাকবে না চাঁদাবাজি থাকবে না হত্যা গুম থাকবে না বিচারের নামে প্রহসন থাকবে না স্কাইপি কেলেঙ্কারি থাকবে না সুদ থাকবে না ইফটিজিং থাকবে না থার্টি ফার্স্ট নাইটে কোনো মেয়ে ধর্ষিত হবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা কারণ এই কোরআন হচ্ছে ইটস এ প্রবলেম সলভিং মেথডোলজি সব সমস্যার সমাধান হিসেবে কোরআনকে পাঠিয়েছে কে যত ভেজালে ঝামেলায় সমস্যায় আমরা পড়ি সমাধান আছে না নাই সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে পড়েন সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে If you want a solution, this dunia in a kira, go back, have a look to the holy Quran. Take it off! Hey, Quran is a good idea. No one has no 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 idea. Straight forward! Hey, Sirat al-Mustaqim Quran is a good idea. No one has no idea. No one has no idea. এই হাইওয়েতে আপনি উঠবেন দুনিয়াতে আর বের হয়ে যাবেন জান্নাতুল ফেরদাউস দিয়ে কোন শুভ হানাল্লাহ এই জন্য এই কোরআনের পক্ষে থাকতে আমরা রাজি আছি না নাই সবাই রাজি আছেন এই জন্য কোরআনের বিরুদ্ধে যারা থাকবে ওদের কোনো লাভ হবে কোরআনের বিরুদ্ধাচারণ করে এর আওয়াজকে কেউ বন্ধ করতে পারবে এই কোরআনের ভেতরে কোনো ভুল আছে সন্দেহ আছে সংশয় আছে থাকবে কেমনে কারণ পাঠাইছে কে জালিকাল কিতাব লা রাইবাফি হুদাল্লিল this is the book where of there is no doubt in it and a guidance to those who are muttaqin at amun kitab jebo ekta o bhul nai 
একটাও সন্দেহ নাই একটাও সংশয় নাই চিল্লায় পড়ে না লাহ আকবার ব্রিটিশরা দুইশো বছরের পরাধীনতার জিনজির আমাদেরকে পড়ালো চলে যাওয়ার আগে তারা চাইলো ভারতবর্ষ থেকে কোরআন দূর করবে কিন্তু কেমন করে করবে এগারো সদস্যের একটা কমিটি রেখে গেল দেখো হাউ টু ডিস্ট্রয় দা হলি বুক কোরআন ফ্রম ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট এগারো সদস্যের কমিটি রিপোর্ট করল ভারতবর্ষ থেকে কোরআন দূর করতে চাইলে ভারতে যত কোরআন আছে সব কোরআন আগুন দিয়ে জ্বালায় দেন বুঝে শুনে উত্তর দিবেন কোরআনের এই যত কবি সোলাইমানিয়া বুক হাউসে আছে কোরআনের যত কবি বাংলাদেশের যত পাবলিকেশন আছে পাকিস্তানের ইন্ডিয়াতে আছে সবগুলো কবি একসাথে আগুন দিয়ে জ্বালাই দিলে কোরআন শেষ শেষ আমার হাফেজদের কলে যায় কোরআন আসে না নাই ওদের রিপোর্টটা ঠিক কিনা দেখার জন্য তেত্রিশ সদস্যের আরেকটা কমিটি পাঠালো ইংল্যান্ড থেকে ওরা ভারতের তিন মাস থেকে রিপোর্ট করলো দ্য প্রিভিয়াস রিপোর্ট ওয়াজলি রং আগের রিপোর্টটা ছিল ভুল বিকজ দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট দ্য ডন জাস্ট রাইট ডাউন দ্য কোরআন ইন দ্য ব্লাং পেজেস দে মেমোরাইজ দ্য কোরআন ইন দেয়ার হার্ট ভারতবর্ষ বাংলাদেশ পাকিস্তানের লোকেরা কোরআনকে সাদা কাগজের প্রিন্টে শুধু ছাপায় আর লিখে রাখে না তারা তাদের সিনার মধ্যে কোরআন হেফ করে রাখে চিল্লা এখন ঠিক না ভারতবর্ষ থেকে যদি কোরআন দূর করতে হয় আমার হাফ হেজে কোরআনদের গলা কেটে রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিতে হবে তা না হলে বিশ্ব থেকে কোরআন দূর করা যাবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা যদি আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় যদি আগুন লেগে যায় পুড়ে যায় পৃথিবীর সব বইয়ের দোকান বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কোরআন বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কোরআন লহাকমা আপনি আগুন জ্বালাই দিতে পারেন কিন্তু আমাদের হাফ এজদের কলিজার ভেতরে কোরআনকে সংরক্ষণ করে দিয়েছে কে এই জন্য রাবুল আলমিন বলেন ইন্না আমি আল্লাহ এই কোরআন উল করিম কে নাজিল করেছি আর এই কোরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিজেই নিয়েছি পড়েন সুবাহান আল্লাহ ফ্রান্সের বিখ্যাত সার্জন ডক্টর মরিজ বুকাইলি ডক্টর মরিজ বুকাইলি ছিলেন মমি স্পেশালিস্ট ফ্রান্সের বিখ্যাত সার্জন উনিশশো সালে মক্কা শহরে একটা এডুকেশন কনফারেন্স হয়েছিল সেখানে কনফারেন্সে যোগদান করে আরব অনেক সাহেকদের সাথে তিনি পরিচিত হয়েছেন সেখানে তিনি শুনেছেন আরব সাহেকরা চ্যালেঞ্জ করে বলেছে কোরআনে কোনো ভুল নাই আল্লাহ চ্যালেঞ্জ দিয়েছে পারলে ভুল বের করে দেখাও মরিস বুকালি কনফারেন্স শেষে ফ্রান্সে এসে বলে কি বলে পৃথিবীর সব বয়ে ভুল আছে আমার বাইবেলের ভিতরেও কত গুজামিল আর কোরআনের ভিতরে বুঝি ভুল নাই আমি ফ্রান্সের বিখ্যাত সার্জন ডক্টর মরিস বুকালি কোরআনের ভুল ধরে ছাড়ব কিন্তু ভুল ধরার জন্য খুলে দেখে কোরআন আরবি ভাষায় লেখা কোন ভাষায় কথা বলেন আরো জোরে বলেন আরবি ভাষায় সে তো আরবি বুঝে না ফোন করলো সৌদি আরবের এক প্রফেসরকে যে আমি প্রত্যেক সামারে দুই মাসের ছুটি পাই প্রতি বছর আমি দুই মাসে সে আরবি শিখতে চাই সৌদি সাহেক ভাবছে কোরআন বোঝার জন্য আসলে বোঝার জন্য না শিখতে চায় কেন জোরে বলেন ভুল ধরার জন্য পাঁচ বছর সে সৌদি আরবে এসে তার ছুটির সময়টা সে সৌদি আরবে কাটিয়ে পাঁচ বছরে আরবি ভাষা শিখেছে হেদায়তের জন্য নয় ভুল ধরার জন্য পাঁচ বছর শেষ এবার সে কোরআন খুলে দেখে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম থেকে সুরা নাস পর্যন্ত যাই পড়ে তাই বুঝে এমন আরবি শিখছে কিন্তু যতই পড়ে অবাক হয় যতই পড়ে পাগল হয়ে যায় সে বলে সাগর জলের কথা মহাকাশের কথা পাহাড়ের কথা মরুভূমির কথা ইম্ব্রয়োলজির কথা অ্যাস্ট্রোলজি কসমোলজি বুটানি হিউম্যান অ্যানাটমির কথা কোনো কথাই তো কোরআনে আল্লাহ বাকি রাখে নাই কোন তথ্য উপাত্তের দিক থেকে আল্লাহর কোরআনে ডক্টর মরিস বুকেলি একটা ভুলো খুঁজে পায় নাই কোন সুবাহান আল্লাহ সে কনভার্টেড মুসলিম হয়েছে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে নিজের নাম রেখে দিয়েছে সোলাইমান সুবাহ আল্লাহ পড়েন এই জন্য কোরআনের সাথে যারাই লাগে সম্মান বাড়ায় দেয় কে জোরে বলেন কে কোরআনের সাথে চেয়ার লাগালে চেয়ারের মর্যাদা বাড়ায় কে কোরআনের সাথে টেবিল লাগলে টেবিলের মর্যাদা বাড়ায় কে কোরআনের সাথে কাপড় লাগলে কাপড়ের মর্যাদা বাড়ায় কে তো কোরআনের সাথে যদি আশরাফুল মাখলুকাত লাগে তাদের মর্যাদা কি বাড়ে না কোরআনের গিলাপ বানায় আমরা সবচেয়ে কম দামের কাপড় দিয়ে ঠিক না আপনারা কি বলেন চুসদান না গিলাপ কোরআনের গিলাপ যারা ব্লেজার পরেন অনেকে ব্লেজার পরে আজকে এসেছেন 
দামি কাপড় দিয়ে ব্লেজার হয় বাজারে তিন হাজার টাকা গজ ওই গজের কাপড় দিয়ে হয় ব্লেজার আর বাজারে কোরআনের গিলাফের জন্য যাই বলে ট্যাকটন কাপড় দাও তিরিশ টাকা গজ ঠিক কিনা ব্লেজারের গজ তিন হাজার কোরআনের গিলাফ তিরিশ টাকা গজ বাসায় ঢুকলেন ঢুকে দেখেন আপনার দামি ব্লেজারের কাপড়টা নিচে পড়ে আছে মনে রাজান আপনার পা লেগে গেল ব্লেজারের কাপড়ে এই বাংলার জমিনে এমন কোন আহম্মক কি আছে নাকি ব্লেজার ধরে চুমু খাবে আছে ঘরে ঢুকলেন ঢুকে দেখেন চান্দোলা বাজারের সবচেয়ে পুরাতন কাপড় টেট্রন কাপড়ের তিরিশ টাকা গজের ওই কাপড় দিয়ে যেটা দিয়ে কোরনের গিলাফ বানানো হয়েছে ওই গিলাফটা জমিনে পড়ে আছে মনে রাজান আপনার পা লেগে গেল গিলাফে চুমু খাবো কি খাবো না জোর বলেন খাবো কি খাবো না এই কাপড়ে চুমা দেন কেন এটা তো কম দামি এটা তো টেট্রনের কাপড় তিন হাজার টাকা গজের কাপড়ে চুমা দেন নাই তিরিশ টাকা টেট্রনের কাপড়ের দাম এত বেড়ে গেল এর মর্যাদাটা হচ্ছে কোরআনের মর্যাদা টেট্রন কাপড় যদি কোরআনের সাথে লাগলে মর্যাদা বেড়ে যায় আশরাফুল মাখলুকাত যদি কোরআনের সাথে লাগে তার মর্যাদাকে আকাশ চুম্বি করে দিবে কে একজন মুফাসির এই দেশে ছিল যার মর্যাদা যার সম্মান যার জন্য ভালোবাসা সতরে কোটি মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এটা আর কিছু না এটা আল্লাহর কোরআন চিল্লা এখন ঠিক কিনা কোরআন কে শুনেছে কোরআন কে বুঝেছে কোরআন কে মেনেছে কোরআন কে সিনায় ধরেছে কোরআনের বাণীকে প্রচার করেছে এই জন্য গোটা বিশ্বের মানুষের অন্তরে ওই মুফাসরের সম্মান দিয়ে দিয়েছে কে ওই মুফাসরের জন্য মানুষ রক্ত দেয় ওই মুফাসরের জন্য মানুষ জীবন দেয় ওই মুফাসরের হাতে হাত রেখে চাকমা মুসলমান হয়েছে নাস্তিক আস্তিক হয়েছে হিন্দু ভাইরা কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছে চিল্লা এখন ঠিক কিনা যেই কোরআন উনিমানার কারণে উনার সম্মান এত বেশি ওই কোরআন আজও আসে না নাই এই কোরআন আমাদের প্রাণ এই কোরআন আমাদের যান এই বাংলার জমিনে কোরআনের আইন চালু হোক আমরা চাই কি চাই না যারা কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলবে ওদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক আল কোরআনের বিরুদ্ধে একটা আইনও বানালে ওই আইন আমরা মানবো না চিল্লা বেরেন ঠিক কিনা আমরা এই কোরআনকে বুকে ধারণ করতে চাই রাজিয়া সু মুসলমান হাত তুলে আল্লাহর দেখা রব্বে করিম বিশ্ব নন্দিত সে মুফাসুরের জন্য তোমার রহমতের ফায়সালা আমরা কামনা করছি চিল্লায় পড়ে না আমি যারাই লাগবে তাদেরকে আল্লাহ এরকম সম্মানের আসনে উঠাই দিবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে একটা কনফারেন্স হয়েছিল মনোযোগ দিয়ে শুনবেন বুঝার চেষ্টা করবেন ওয়াশিংটন ডিসিতে একটা কনফারেন্স হয়েছে শুনতেছেন মনোযোগ আছে তো আর মনোযোগ আছে না গেছে আছে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে একটা কনফারেন্স ওই কনফারেন্সটা হচ্ছে পৃথিবীর যত ধর্মগ্রন্থ আছে সবগুলো ধর্মগ্রন্থের দশ মিনিটের আবৃত্তি শোনানো হবে কয় মিনিট চিল্লায় বলেন ওখানে গিয়েছে শ্রীমত ভগবত গীতা গিয়েছে বাইবেল ত্রিপিটক দশাতীর বেদ পুরাণ রামায়ণ দিঘানিকায়া ইয়াহিস সেক্রেটাল টালমা টোড়া ওল্ড টেস্টমেন্ট নিউ টেস্টমেন্ট জিন্দা বেস্তা এবং আল্লাহর কোরআন ও কন সুহান আল্লাহ চীনের প্রাচীন ধর্ম কনফুসিয়াসের পাণ্ডুলিপি গিয়েছে যারা আগুনকে পূজা করে অগ্নি উপাসক আগুন দেখলে নমস্ত নমস্ত গায় তারাও গিয়েছে দশ মিনিট করে সময় এই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটা চেক করা ইন অর্ডার টু চেক হুইচ বুক হুইচ রিসাইটেশন অব দা হলি বুক ইজ দ্য মোস্ট এক্সেলেন্ট রিসাইটেশন এভার কোন বইয়ের আবৃত্তিটা বেশি সুন্দর লাগে দশ মিনিট করে সময় সব ধর্মের ধর্মীয় কিতাবের সায়করা গুরুরা ধর্ম নানকরা আর ফাদাররা আর কারীরা বসেছে বিচারকের সামনে দুইটা বাটন একটা গ্রিন বাটন একটা রেড বাটন একটা সবুজ বাতি একটা লাল বাতি আবৃত্তির সময় দশ মিনিট চিল্লায় বলেন কয় মিনিট সবুজ বাতিতে চাপ দিলে আবৃত্তি শুরু রেড বাটনে চাপলে আবৃত্তি শেষ প্রথমে ডাকা হয়েছে শ্রীমত ভগবত গীতা দশ মিনিটের জন্য যে পড়তে শুরু করেছে ওম নম ভগবতি বাসুডেবায়া দশ মিনিট পড়েছে পড়ার পরে বিচারক রেড বাটনে প্রেস করেছে সময় শেষ নেমে গিয়েছে এরপরে ডাকা হয়েছে ত্রি পিটাক বিনয় পিটাক শাম পিটাক অভিধর্ম পিটাক মিলে তিনটা পিটক 
এটা বৌদ্ধ ভাইদের কিতাব এরা বলে ওম শান্তি ওম শান্তি আসলে মিয়ানমারে ওরা যা করছে ওদের বলা দরকার ওম অশান্তি ওম অশান্তি ওরা বুদ্ধাং সারণাম গাছে আমি ধাম্মাং সারণাম গাছে আমি পড়তে পড়তে দশ মিনিট শেষ চলে গেল এরপরে ডাকা হলো দশাতির দশাতিরের ওরাও পড়লো এরপরে ডাকা হলো গ্রন্থ সাহেব পড়লো জিন্দাবেস্তা পড়লো দশ মিনিট এরপরে ডাকা হলো ভ্যাটিকান সিটির পোপকে গত মাসে পোপ আসছিল না এই পোপের আগের পোপ তাকে ডাকা হলো হোলি বাইবেল ফর টেন মিনিট দশ মিনিটের জন্য বাইবেল পড়তে আসেন উনি এসে ওনাদের বাইবেল পড়ে গেল দশ মিনিটের জন্য ওনার বাড়ি হচ্ছে ভ্যাটিকান সিটিতে ইতালির রোমের মাঝখানে স্বায়ত্তশাসিত একটা আলাদা দেশ আছে ওইখানে শুধু পোপরা থাকে যারা বিএটি না করে খ্রিস্টানদের ফাদার প্রোটেস্টান অর্থোডক্স আর রোমান ক্যাথলিক ওরা সেইখানে রাজ্য স্থাপন করেছে গোটা বিশ্বের খ্রিস্ট ধর্মকে তারা চালায় তারা দশ মিনিট সব ধর্ম গ্রন্থের আবৃত্তি এবং চালাওয়াতের পরে সর্বশেষে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরআন আবৃত্তি করার জন্য ডাকা হয়েছে এসেছে মিশরের কারি আব্দুল বাসিদিবনে আব্দুল সামাদ যারা ওনার তেলাওয়াত শুনেছেন দেখবেন উনি তেলাওয়াত করে আবার সময় নেয় আধা মিনিট শ্বাস নেয় আবার লম্বা দম নিয়ে তাল লয় নিয়ে টান দেয় আবার পিছন থেকে টান দেয় তাকে ডাকা হলো নাউ দা রেপ্রেজেন্টেটিভ অব মুসলিম কমিউনিটি আব্দুল বাসিদিবনে আব্দুল সামাদ উইল নাও রিসাইড দা হলি বুক কোরআন ফর টেন মিনিটস মিশর থেকে আসা মুসলিম জাতির প্রতিনিধি তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরআন নিয়ে এবার দশ মিনিট তালাওয়াত করবে কয় মিনিট উনি দাঁড়িয়ে রাখেন না ক্লিন শেভ পাতলা একটা চাদর আর জুব্বা পরে চলে এসেছে মাইকের সামনে এসে বলে টান দিয়েছে সময় কয় মিনিট উনি সুরা ফাতিয়া পড়তে সময় নিয়ে নিচ্ছে তেরো মিনিট শ্রীমত ভগবত গীতাওয়ালারা হাততালি দেয় সময় শেষ কোরআন গেছে কিন্তু কি আজিব তামাশা বিচারক তো লালবাতি চাপে না বিচারক কে লালবাতি চাপার বিষয়টা ভুলিয়ে দিয়েছে কে কেউ যেটা পারে না সেটা পারে কে আব্দুল বাসিদ কয় এই তো সুযোগ পাইছি আমি বিচারক যেহেতু লালবাতি চাপে না আমি আর একটা সুরা ধরি উনি স্মরণে সবচেয়ে সুন্দর সুরা সুরা আর রহমান তালাও শুরু করলেন উনি উনার গলায় আল্লাহ যত সুর দিয়েছিলেন সব সুর দরদ আদর ঢেলে দিয়ে সুরের ঝংকার তুলে পুরো কনফারেন্স কে মাতিয়ে দিলেন পনেরো মিনিট হয়ে যায় বিচারক লালবাতি চাপে না বিশ মিনিট পঁচিশ মিনিট তিরিশ মিনিট হয়ে যায় লালবাতি চাপে না এদিকে অর্গানাইজিং কমিটির প্রধান চেয়ার থেকে উঠে এসে বিচারকের গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে এই ম্যাট হোয়াটস দা হেল ইউ ডুইং হেয়ার হোয়াটস রং উইথ ইউ ওয়াই আর ইন্ট ইউ প্রেসিং দ্য রেড বাটন লাল বাতি চাপস না কেন ওরা ধাক্কা দেওয়ার পরে বিচারক ভূত দেখার মতো চমকে উঠছে কি লাল বাতি অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান যখন ধাক্কা দিছে ওয়াই আর ইন্ট ইউ প্রেসিং দা রেড বাটন তুমি লাল বাতি চাপো না কেন ভিমড়ি খেয়ে ওর সালাদ দিয়ে কি হ্যাঁ লাল বাতি নীল বাতি কোন বাতি কোন বাতি হুস নাই ওর হুস নিয়ে গেছে কে আবার যখন আব্দুল বাসুদের তেলাওয়াতের দিকে তাকায় আবার বেহুস না পেরে বিচারক দাঁড়িয়ে বলে ও আব্দুল বাসুদ না আব্দুল সামাদ কাম ফ্রম ইজিপ্ট দেয়ার ইজ নো টাইম লিমিট ফর ইউ রিসাইড এজ মাচ এজ ইউ উইস ও আব্দুল বাসেদ আজকের এই প্রতিযোগিতায় তোর জন্য তেলাওয়াতের কোন সময় নাই তোর যত মনে চাই তুই পড়ে যা চল্লিশ মিনিট সময় ধরে গোটা মুসলিম বিশ্বের অহংকার মিশরের সবচেয়ে বড় কারি কারি আব্দুল বাসিদ না আব্দুল সামাদ গলার সব দরদার সুর উজাড় করে কনফারেন্স রুমে সুরার রহমান তেলাওয়াত করলেন কনফারেন্স শেষ হলো ওই বিচারকের বিরুদ্ধে মামলা হলো তিনটা কয়টা যেহেতু আন্তর্জাতিক কম্পিটিশন আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা সুইজারল্যান্ডের দি হেগে মামলা হ্যান্ডকাফ পরিয়ে বিচারককে নেওয়া হয়েছে মাননীয় আদালত বলে সব ধর্মগ্রন্থরে দশ মিনিট দেওয়ার কথা বাইবেল রে দিলি দশ শ্রীমত ভগবত গীতারে দিলি দশ ত্রিপিটকরে দশ কোরআন রে অতিরিক্ত তিরিশ মিনিট মানে আগের দশ আর তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট দিলি কেন বিচারক বলে অনারেবল জাজ আই হ্যাভ এ হাম্বল কোয়েশ্চেন টু ইউ 
মাননীয় আদালত আমার একটা বিনয়ের প্রশ্ন আছে আদালত তো টাস্কি খেয়ে গেছে কি রে আমার এবার প্রশ্ন করে কেন বিচারক বলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিচারক তো আমি নিজে হই নাই জাজ তো আমারাই আমারে আপনারাই বানাইছেন আমি তো ওদেরকে দশ মিনিট দিচ্ছি ঠিক কিনা আমি তো বাইবেল রে দশ মিনিট দিয়েছে এর কারণ যখন বাইবেল পড়তে এসেছে আমার হুশ আছে আমার সময়ের জ্ঞান আছে আমি সময়ের টাইম ধরে বসে আছি আমার হিতাহিত জ্ঞান আছে আমার নার্ভাস সিস্টেম ওকে দশ মিনিট শেষ আমি রেড বাটনে চেপেছি উনি নেমে গিয়েছে বাইবেলকে ডেকেছি বাইবেল শেষ শ্রীমত ভগবত গীতাকে ডেকেছি গীতা শেষ ত্রিপিটককে ডেকেছি কিন্তু এই মিশরের কারি আব্দুল বাসের জুব্বা একটা পরে কোরআনটা হাতে নিয়ে মাইকের সামনে এসে কি যে বলে একটা টান দিল ওই টান দেওয়ার সাথে সাথে আর আমার হুশ নাই আমি কি সাগরের উপর নাকি মহাশূন্যে নাকি জমিনের অতল গহবরে আমি কোথায় বসে আছি আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমি নিজেই জানি না আমার সময়ের কোনো জ্ঞান নাই আমার হিতাহিত বুদ্ধি নাই আমার নার্ভাস সিস্টেম ফল ডাউন করেছে আমার শরীরে ভাইব্রেশন শুরু হয়েছে কাপুনি শুরু হয়েছে মাননীয় আদালত যখন একটা মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না যখন একটা মানুষের সময়ে কোনো বিবেক বুদ্ধি থাকে না যখন কারো নার্ভাস সিস্টেম ফল ডাউন করে কি এক মন্ত্র সে পড়তে শুরু করলো আমার হুশ সে কেড়ে নিল আমি কিছুই বুঝতে পারছি না যখন আমি আমার সাথে নাই যখন আমার হুশ নাই যখন আমার নার্ভাস সিস্টেম ফল ডাউন করেছে এরকম একটা পরিস্থিতিতে যখন আমি মেডিকেলি আনফিট হাউ ক্যান আই প্রেস দ্য রেড বাটন ইউ আনসার মি কেমন করে আমি লাল বাতি চাপব তুমি বলো প্রিয় ভাইয়েরা আপনারা যারা আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন তারা জানেন কেউ যদি মেডিকেলি আনফিট থাকে তার কোনো বিচার হয় না ঠিক কিনা পাগল খুন করলেও বিচার নাই ঠিক কিনা সে কোরআনকে অতিরিক্ত সম্মান দেওয়ার কারণে সর্বশেষে এই বিচারকের কোনো বিচারই হয় নাই বেকসুর খালাসের ব্যবস্থা এই বিচারককে করে দিয়েছে কে এই জন্য ওই কোরআন ধরতে রাজি আছে মুসলমান পড়তে রাজি আছে মুসলমান ওই কোরআনের জন্য মরতে রাজি আছে মুসলমান অনেক আলোচনা হয়েছে তিনটা কর্মসূচি নিয়ে বিদায় নিতে চাই কর্মসূচি নাম্বার ওয়ান কোরআন তেলাওয়াত করতে জানতে হবে রাজি আছেন যারা জানি না তারা শিখবে দুই নম্বর কর্মসূচি মাতৃভাষায় প্রতিদিন কোরআন পড়ব কোরআনের বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় মোবাইলে অ্যান্ড্রয়েড সেটে কোরআনের ট্রান্সলেশন পাওয়া যায় বঙ্গানুবাদ প্রতিদিন একটা আয়াত হলেও আমরা কোরআনের অর্থ পড়ব তিন নম্বর বাচিয়ার মরি কোরআনের পক্ষে থাকব চিল্লা এখন ঠিক কিনা আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা বলি আমিন وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتمين